著者もご維新前後の学者を幾人か知っておりますそのほとんどすべてが目かけを蓄えるのを見えにして一生養わなければならぬ自流の歪んだ見えに降参している例を知っておりますお近所の衆も両妻先生のことはよく知っておりますめかけを蓄えたところで立身出世にも肛門の教えにも何の妨げもありません両妻先生は現にお琴と,という優れのを囲っています塾へ置くわけにもいかねえから夜な夜な町内の小宅まで通うんだってね先生で唐歌かなんかを口ずさんで、小宅通いなんかしゃれたもんです。はわかりながら、こちとらはアホだらけをも知らねえが、まだ三十になってたった一人の女房もね、不足らしいことを言うな。<笑>そればかりじゃねえ。特会しっかえ、おめかけだけで三人。最初、本妻はおみえさんと言ったが、これが二度目で、お嬢さんの泉さんも、家督の健三郎さんも、亡くなったご主人の子。両妻先生はその御家を敷き入れて後添いにしたがおみえさんは行方知れずになり実は両妻先生の目かけ狂いに肝を潰して淵川へ身を投げたのかもしれません泉さんと賢三郎さんはそこは学者でのたまークの先生だ世間体があるからお嬢さんと坊ちゃんはそのままに教育している手足が伸びると賢三郎さんは生まれもつかねえ片輪になった八五郎は気負い込んでこの怪しい国の不思議な道徳律を語るのです。明治になってからもある大新聞が畜書簿の実例を新聞に掲げ長屋の代表版になったこともあります。まして徳川時代の余裕のある者は学者も私文も一つは見えのために目かけを養ったところで何の不思議があるでしょう。それからどうした平時もつい乗り気になりました。一夫一妻主義の確率がかなりキリスト教主義であったにしても一つは近代文明の美しい成果でもあったのでしょう驚いちゃいけませんよお上がいなくなると次に両妻先生が探したのは下女のお咲という若い娘だ泥から掘り出したようないい娘だったそうですよ中年者の両妻先生から見るとこいつはたまらねえ三年近くも可愛がったがある時門弟衆と不義を働いてその場で両妻先生の手打ちにあったおめかけも不義を働いちゃいけねえ<笑>八五郎までがそう言うのですそれからどうした不都合な女を成敗したのをおかみも手をつけようがねえそれ言うでしょう重ねておいて四つにするとねめかけは殺したが両妻先生、日が咎めてしようがねえ。めかけになった下女のお先の父親が、目黒罪で百姓をしているのを呼んで、因果を含めて庭男にした。五両とか三両とか金もやったというが、それはわからねえ。今でも当家に働いている庭男の親父、神三郎は殺されたお先の父親ですよ。ああ、そうか。それから三人目のめかけのおことになる。先生は夜な夜な粋なほっかぶりをして町内の目かけのうちへ通うさすが世間をはばかったがこの先金になる見込みはねえと思ったがこのうちの騒ぎにも目かけのおことは寄りつかねえそれが八五郎の話の全部でした目かけを買うのを一つの見識にした時代にこんな太陽族も落葉族も江戸には生きていたのです。八それで大方分かったよ。妙門だけありがたがる学者や金持ちがうちわでどんなことをしているかそれだけ聞いて見当はつくどうせ町内だと言うから両妻先生の目かけのうちへ行ってみようあんまり粋な豊島じゃありませんよ平次は両妻の家を下っ引きに頼んで人の出入りを制限した上あまり遠くないおことのうちへ回りましたしかしそれは言ってみるだけ無駄でした。小綺麗に贅沢に住んでいるおことに興味があるわけでもなく二三日はどこへも出ないおことに疑いのあるわけでもなしそのままお玉が池へ引っ返すよりほかに工夫もなかったのです。第五章。この上はみんなの荷物を調べて
誰も外へは出なかったはずだな平次はそれから第二弾の調べにかかりました殺された両妻の部屋から近いのは2階に寝ているせがれの健三郎があり隣には娘の泉が寝ております皇帝の十条蔵間は母屋の方に庭履きの神三郎はどこともなく見回っておりますがあとは母屋の上下に分かれてはしご段をいくつか越さねばここまでは来ることができません。平次は最初にせがれの健三郎を呼び出しましたはしごを登るのも不自由な健三郎が夜中に忍んでくるのも不思議ですがはしごの上からしごきが下まで降りていたという鞍馬の話が妙に刺激的です。御用は健三郎は顔を上げました。青白くて品のいい顔ですが、妙に誇らしい顔です。健三郎様、ゆんべえどこへも出られはしませんか。あのはしごにしごきが結んであったという話ですが、あのはしごを静かに降りて人に知られねえようにするには、手すりに結んだしごきを伝わっておれるほかはありません。平次は言い切りました。足の悪い健三郎はしごき伝いに下へ滑り落ちたのでしょう。それは疑いもないことです。健三郎は黙って目を光らせました。健三郎様、親殺しはどんなことになるかご存知でしょう。もう一つ。うち中の荷物を調べたところ姉上様の泉様の手箱の中からこの本が出てきました「大学」という本です女や子供の読む本ではございませんあの良斎先生の部屋の中から大学を持ち出したのは誰でしょう本の中には赤通しをちぎった不審紙がたくさんついておりますこれは一代の学者と言われた良斎先生の貼ったものではありませんお裁きには過酌はございません。姉上様の泉様を引っ立てて、親殺しとして渡すほかに、わしは、平時は、時き進むのです。私だ。姉上ではない。両妻を殺したのは、私のほかにない。親殺しでお仕置きに登ろう。健三郎は、そこまで追い詰められると、覚悟を決めた大きな目を開いて、わななく唇を結ぶのです。取り返しはつきませんぞ、健三郎様。平次は、こうなると、もう一度聞くほかはありません。私の父でない父、両妻は、不行せきすぎた。私の母の見えば、そのために行方不明になり、二度目のお先という女は殺された。三度目のおことも無事では済むまい。人の道を解く学者がこれでいいのか、これで。大きい目からは、はらはらと涙がこぼれます。いえいえ、そんなことを本当にしてはいけません。両妻は私が殺したのです。弟の健三郎に、そんなことができるはずはない。二階から雇用に降りるのさえ、細引きや仕置きを必要とする健三郎に、大の男の、背中へ担当を突き立てることなどはできそうもありません。そら、足も疑っている。詳しく聞こう。平次は途中から言葉を挟みました。少年の健三郎が、あの体で2階からしごきを伝わって降りて、大男の両妻を一月に刺そうとは想像もできないことです。両妻はひどく酔っておりました。文兵のたしなみも口ほどではなくこのままにしておいては弟の健三郎が日頃の恨みを晴らそうもしれず私は思い切って二階に登りましたその足音に怯えて健三郎は早くも逃げ去った様子私は健三郎がここへ入る口実に使ったらしい不審が入りの大学を懐に入れ横の間にあったサメサヤの担当を取り上げて酔った両妻をめがけて思い切って背中をつきました両妻はい,いえ父ではありません両妻はそのために死んだに違いありません親と名のつく者を殺したのはこの私さあ縄をつけてください泉は弟を救うために観念しきって後ろ手を回すのですそいつはいけねえ弟の健三郎さんは人なんか殺せる柄じゃねえが、泉さんも無実どころか
おめえさんも殺せるはずはねえよ。両妻先生が死んだのは細身の担当だ。サメ座屋の横断ビラじゃねえよ。あんまり手数をかけねえようにしてくれ。このうちはどうせ十人余りの下っ引きで囲まれている。いずれ下手人は出るこったろう。平次は八五郎を相手に落ち着いているのです。ご用分、大丈夫ですか八五郎も少し不安になりました。お勝手や表二階は道も遠くいくつも関所がありとすると大勢の人の中でも両妻を殺しうる人はまことに限られております。安心しなよ。一人一人の持ち物も調べている。戸締まりにも変わりはねえ。平次がこういうところでした。親分さん。恐る恐る障子を開けたものがあります。おお、庭吐きの神三郎さんか。橋でございます。免れぬところと覚悟をし、名乗って出たわけじゃございません。わしはもう六十を越して、望みのない体でございます。潮時を見て黙っておりましたが、坊ちゃんやお嬢様を下死人にしてはすみません。両妻先生を殺したのは、この神三郎でございます。なんだとわしは、両妻先生に手打ちにされた、めかけのお先の父親でございます。お先は不都合な娘でございましたが、若い女の身にとって一生涯を日陰者で送ってよろしいものでしょうか。わずかばかりの金のために何もかも先生へ捧げてよろしいものでしょうか。わしは娘を殺されてここへ引き取られました。昨日の誕生祝いで、前後のわきまえもなく酔った先生を見るとかねてこんなこともあろうかと用意した担当を抜いて人心地もなく酔っている先生の肩をついてもいけないでしょうかたった一人の娘を撃たれてこれから何十年先まで生きていてよろしいものでしょうか神三郎の言葉は予想外でもあり当然すぎるほど当然でもありました「鮫座屋の刀はどうしたんだ?」平次は口を入れました。死骸には二本の刃が突っ立っていたのです。お嬢様の後でわしは先生の部屋に忍び込み、担当で一思いに背中をつきました。女や子供の手際ではありません。それからそばにあったサメ座屋の担当を取って死骸の上へ突っ立てました。戦国まで床の間に備えてあった品で、昔は行方不明になった。お見え様の守り刀だったということです。泉はそれを見ていたことでしょう。でも賢三郎が果たしかねたように、泉も父と名のつく者を手にかけるには忍びなかったでしょう。白木良妻の塾はそれっきり潰れました。下郎の神三郎はその場で縄にかかりましたが、誰も処刑された話を聞きません。平地が逃がしてやったか、奉行が手加減をしたか、それは一向にわかりません。徳川時代の法律には、こういったのんきなところがあったのです。3月号より1958年版「銭形平次取物全集」第26巻より読み切り。